அன்பு மாணவர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பத்தாவது அறிவியல் பாடத்தினுடைய பதினிரெண்டாம் பாடமாகிய தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் அந்த பாடத்தில் திசு தொகுப்பு அது திசு சிஸ்டம் இன் பிளான்ட் அது தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய திசு தொகுப்புகள் மூன்றாகிய தோல் திசு தொகுப்பு அடிப்படை திசு தொகுப்பு வேஸ்கலர் திசு தொகுப்பு இந்த மூன்று திசு தொகுப்புகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பாடத்தில் இந்த பாடம் எதை பேஸ் பண்ண அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம உடல் இருக்குது நம்ம உடலுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் என்னென்ன தெரியும் நமக்கு இதயம் இருக்குது நுரையீரல் இருக்குது வயிறில் குடல்கள் இறப்பை கல்லீரல் கணையம் இப்படி உள் உறுப்புகள் காணப்படும் அப்போ ஒரு விலங்குகளில் உள்ள என்ன உறுப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒரு தாவரத்தினுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு உள்ள என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு தாவரத்தை ஒரு பாதியாக வெட்டணும்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை தான் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவுக்கு பேர் தான் தாவர உள்ளமைப்பியல் அந்த தாவர உள்ளமைப்பியலில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அமைப்பு எப்படி இருக்குது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத இந்த சாக்ஸ் அப்படின்றவர் மூன்று திசு தொகுப்புகளாக பிரிக்கிறார் என்ன திசு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது புறத்தோல் திசு தொகுப்பு அடிப்படை அல்லது தள திசு தொகுப்பு மூன்றாவதான பாஸ்கலார் திசு தொகுப்பு இப்போ இது ஒவ்வொன்றையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இதில் நீங்கள் வெளியில் இருக்க பாருங்க ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் தான் புறத்தோல் இப்போ இதை நீங்கள் இதுதான் நம்ம ஒரு தண்டு தொகுப்போ வேறோ எடுத்துட்டு அதை கட் பண்ணணும்னா கட் பண்ணி ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் நுண்ணோக்கியில் வயிற்று வச்சு பார்க்கும்போது இது மாதிரியான அமைப்பை காண முடியும் அப்போ இதில் காண முடியும் போது இதில் எது எது நம்ம முன்னாடி பார்த்த புறத்தோல் திசு தொகுப்பு தள திசு தொகுப்பு பேஸ்கலார் திசு தொகு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த பகுதியை கொஞ்சம் பெரிதாகப்பட்ட இது பகுதி தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வெளியில் ஒரு லேயர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லேயர் தான் புறத்தோல் திசு தொகுப்பு அதாவது இந்த வேர் தூவி இந்த புறத்தோல் மொத்தமாக இது சேர்த்து புறத்தோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த புறத்தோலுக்கும் இங்கே இருக்க பாருங்கள் அகத்தோல் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் அதாவது புரணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு உள்ள ரெண்டு இருக்கு பாருங்க ரெண்டு விதமானது சைலம் பார்க்குறோம் ஃப்ளோயம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த சைலம் ஃப்ளோயமும் பேஸ்கலார் திசு தொகுப்பு இந்த இந்த அமைப்புக்கும் இந்த அமைப்பும் நமக்கு இந்த அமைப்பும் எடுத்துக்கணும் சைலம் ஃப்ளோயமும் பேஸ்கலார் திசு தொகுப்பு இந்த வேஸ்கலார் திசு தொகுப்பு தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் நம்ம சொன்னோம் அதாவது இந்த புறத்தோலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமைப்பையும் எதை தவிர சைலம் ஃப்ளோயும் தவிர மற்றது எல்லாத்தையுமே தள திசு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அமைப்பில் எது எது புறத்தோல் திசு தொகுப்பு எது தள திசு தொகுப்பு அமைப்பு எது வேஸ்கலார் திசு தொகுப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது சைலம் ஃப்ளோயமும் வேஸ்கலார் திசு தொகுப்பு உள்ளே இருக்கக்கூடியது இல்லை மையத்தில் இந்த வெளியில் புறத்தோல் இருக்குது இப்போ இந்த புறத்தோலையும் இந்த வேஸ்கலார் திசு தொகுப்பையும் நீங்களாக மற்ற அனைத்துமே அதாவது இந்த புறணி அகத்தோல் அகத்தோலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெரி சைக்கிள் பெரி சைக்கிளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சில திசுக்கள் ஈவன் இதில் பித் அப்படின்றது கூட தள திசு தொகுப்பில் தான் அடையும் இப்போ ஒரு தாவரத்தை எடுத்து கட் பண்ணோம்னா வெளிப்புறத்தில் புறத்தோல் இருக்கும் மையத்தில் மையம் அல்லது சிதறி கூட காணப்படலாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் 
தாவரம் வேர் இலையினுடைய தண்டு தொகுப் தண்டு தொகுப்பினுடைய தாவரத்தினுடைய உள்ளமைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அப்ப பார்க்கும்போது அதை பார்க்கலாம் இப்ப இந்த மூன்று விதமான திசு தொகுப்பு ஒன்னா பார்க்கலாம் முதல்ல புறத்தோல் திசு தொகுப்பு அல்லது தோல் திசு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு எப்படி தாவரங் விலங்குகளுக்கு வெளிப்புறத்துல தோல் இருக்கோ அதே அமைப்பு மாதிரி நம்ம தாவரங்கள்ல வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு தான் புறத்தோல் திசு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த புறத்தோல் திசு தொகுப்புல என்னென்னலாம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது புறத்தோல் அடங்கியிருக்கு புறத்தோல் துளை இருக்கு கியூட்டிகள் இருக்கு புறத்தோல் வளரிகள் அப்படின்றது இருக்கு அதாவது மெயினான ஒரு அமைப்பு எதுன்னு சொன்னாக்கா புறத்தோல் தான் அந்த தோல்ல காணப்படிய சில அமைப்புகள் தான் இந்த புறத்தோல் துளைகள் கியூட்டிகள் புறத்தோல் வளரிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த புறத்தோல் என்பது ஓரடுக்கு வரிசையில் அமைந்த அதாவது ஒரே அடுக்கு தான் இருக்கும் வெளியில் அது ஒரு ஒரே ஒரு அடுக்கு நம்ம இந்த அமைப்பில் பார்க்கும்போது சொல்லும் பார்க்கலாம் இந்த வெளிப்புறத்தில் கிரே கலரில் நல்ல கிரே கலரில் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் அதில் வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறது ஓரடுக்கு அந்த ஓரடுக்கு மட்டும் நமக்கு அந்த புறத்தோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த புறத்தோலில் காணப்படுற மற்ற அமைப்புகள் தான் புறத்தோல் துளைகள் கீட்டிகள்கள் புறத்தோல் வளரிகள் அப்படின்ற மூன்று அமைப்பு இருக்குது புறத்தோல் துளை அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா தண்டு தொகுப்பிலோ தண்டு தொகுப்பில் பொதுவாக தண்டு தொகுப்பில் தண்டிலோ அல்லது இலைகளிலோ ஆங்காங்கே புறத்தோலில் ஒரு சிறிய துளைகள் காணப்படும் அதுக்கு பேர் தான் புறத்தோல் துளைகள் அல்லது ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த புறத்தோலில் வெளிப்புறத்தில் மெழுகு போன்று அதாவது வழுவழுப்பாக மெழுகு போன்று நம்ம சில தாவரங்களை பிடுங்கிட்டு மேலே தடைவை பார்த்தோம்னா தெரியும் சில நமக்கு வழ வழன்னு இருக்கும் அப்போ மெழுகு போன்ற கியூட்டிகள் படலம் காணப்படும் இது ரெண்டுமே பொதுவாக புறத்தோல் கியூட்டிகள் இது ரெண்டுமே எதை சார்ந்து அப்படி இருக்குனாக்கா பெரும்பாலும் நீராவி போக்குன்னு புறத்தோல் துளை எதுக்குனாக்கா நீராவி போக்கு நடைபெறுவதற்கு கியூட்டிகள் என்பது எதுக்குன்னா அந்த நீராவி போக்கை தடுப்பதற்கு குறைப்பதற்கு அப்படின்றது அதை தவிர்த்து நம்ம வேரிலையோ அல்லது அந்த தண்டு தொகுப்பிலோ பார்த்திங்கனாக்கா சின்ன சின்ன நுண்ணிய அளவில் சிறு சிறு வளரிகள் அதாவது ஒயிட் கலரில் ஒரு பஞ்சு போன்ற அமைப்பு மாதிரி காணப்படும் சின்ன சின்னதாக அதுக்கு பேர் தான் புறத்தோல் வளரிகள் பொதுவாக சொன்னாக்கா அது தண்டாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் வேறாக இருந்தாலும் அதை காமனாக சொன்னால் அதுக்கு பேர் புறத்தோல் வளரிகள் அப்போ ரெண்டு விதமான புறத்தோல் வளரிகளை காணப்படும் தண்டு தொகுப்பில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரைகோம் அதனுடைய புல வாரிகளை ட்ரைகோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேறு தொகுப்பில் பார்க்கும்போது அதை வேறு துவின்னு சொல்கிறோம் இந்த இதில் வேறு துவி என்பது வேறானது நீரை உறிஞ்சுவதற்கு பயன்படுது அந்த வேறு துவி ட்ரைகோம் என்பது தாவரத்துடைய சில பணிகளுக்காக காணப்பட்டது இதில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னென்னா இந்த புறத்தோல் வளரையில் ட்ரைகோம் ட்ரைகோம் எங்கே காணப்படும் தண்டு தொகுப்பில் அதாவது தண்டிலையும் இலைகளையும் காணப்படும் இதில் காணப்படக்கூடிய வளரிகள் இந்த புறத்தோல் வளரிகள் பல செல்களால் ஆனவை பல செல்களால் ஆனவை இது முக்கியமான ஒரு கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய பாயிண்டாக கூட சரி கேட்கலாம் ஒன் மார்க்கில் அந்த புறத்தோலினுடைய புற வளரிகள் தண்டு தொகுப்பில் பல செல்கள் ஆனது அதுவே வேர் தொகுப்பாக இருந்தாக்கா ஒரே செல்லால் தான் இருக்கும் நம்ம வரையும் போது கூட வேர்னுடைய குறுக்கு வெற்று தோற்றம் வரையும் போது அந்த புறத்தோலில் வரைய வளரக்கூடிய வேர் தூவிய ஒரே செல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வரையணும் அதுவே தண்டு தொகுப்பில் வரும்போது அது தண்டோ இலை இலையோ புறத்து புறத்தோல் வளரிகள் நம்ம வரையும் போது அதை பல செல்களாக காமிக்கணும் இந்த புறத்தோலுடைய பணிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இது இருக்கணும் நமக்கு எப்படி ஸ்கின்னு நம்ம உடல் உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாக்குதோ அதே போல் இந்த புறத்தோலானது உட்புற திசுக்களை பாதுகாக்குது ஒன்று 
ரெண்டாவதாக என்ன பார்த்தவங்க புறத்தோல் துளைகள் காணப்படுது கீட்டுகள் காணப்படுது அந்த புறத்தோல் துளைகள் எதுக்குன்னா நீராவி போக்கு நடைபெறுவதற்கு அந்த புறத்தோலில் கீட்டுகள் காணப்படும் கீட்டுகள் நீராவி போக்கனை குறைப்பதற்கு தடுப்பதற்கு அதை தவிர புறத்தோல் வளரிகள் காணப்படும்னு பார்த்தோம் அதில் முக்கியமாக வேர் தொகுப்பில் அந்த புறத்தோல் வளரிகளுக்கு வேர் துவின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேர் துவி எதுக்குனாக்கா நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்சுவதற்கு நம்ம பயன்படுது இப்போ புறத்தோலோடைய பணிகள் இந்த மூணு பாயிண்ட்டை நம்ம அதனுடைய அமைப்பிலேருந்து சொல்லலாம் புறத்தோலில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் புறத்தோல் இருக்குது புறத்தோல் துளை இருக்குது கீட்டுகள் இருக்குது புறத்தோல் வளரிகள் இருக்குது புறத்தோல் என்பது ஒரு செல் தொகு செல் தொகுப்பு ஒரு அடுக்கில் ஒரு செல் அடுக்கு செல் தொகுப்பு அதில் தான் ஆங்காங்கே புறத்தோல் துளைகள் காணப்படும் இது எதுக்குன்னா நீராவி போக்கி இருக்கு அதே புறத்தோலில் மேற்புறத்தில் மெழுகு போன்ற ஒரு பூச்சி படலம் காணப்படும் அதுக்கு பேர் கியூட்டிகள் அது நீராவி போக்கினை தடுப்பதற்கு புறத்தோல் வளர்களில் வேர் தூவி எதுக்கு பயன்படுது கனிமங்கள் மற்றும் நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்சுவதற்கு பயன்படுது இரண்டாவதாக வந்தோம்னா அடிப்படை திசு தொகுப்பு அல்லது தள திசு தொகுப்பு இனிஷியல் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம் எதை நம்ம அடிப்படை தள திசு தொகுப்பு சொல்கிறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த புறத்தோல் திசு தொகுப்பையும் இதுக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வேஸ்குலார் திசு தொகுப்பையும் தவிர மற்ற அனைத்து திசுக்களையும் மொத்தமாக சேர்த்து சொன்னோம்னா அது தள திசு தொகுப்பு இப்போ தள திசு தொகுப்பில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புரணி அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் பித் அப்படின்னு நான்கு பகுதிகள் இதில் மெடுலோரி கதிர்கள் கூட சேர்க்கலாம் முக்கியமாக நாலு பகுதிகள் புறத்தோ புரணி அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் பித் அப்படின்ற மூன்று நான்கு பகுதிகள் தள திசு தொகுப்பில் அடங்கும் வேஸ்குலார் திசு தொகுப்பில் ரெண்டே ரெண்டு திசு தொகு திசுக்கள் காணப்படுது சைலம் ஃப்ளோயம் இது ரெண்டு தொகு திசுன்னா இது ரெண்டு சேர்த்து சொன்னால் வேஸ்குலார் திசு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேஸ்குலார் திசு தொகுப்பு இந்த வேஸ்குலார் கற்றைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கற்றை எப்படி அமைந்திருக்கிறது அந்த சைலம் ஃப்ளோயமானது தாவரத்தினுடைய தள திசு தள திசுக்களில் எப்படி காணப்படுது எவ்வாறு அமைந்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் ஆரப்போக்கு அமைந்தவை ஒன்றிணைந்தவை சு சூழ்ந்தமைந்தவை அப்படின்ற மூன்று வகையாக குறிப்பிடுறாங்க அதில் முதல் வகை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் பாருங்கள் சைலமும் ஃப்ளோயமும் தனித்தனியாக காணப்படும் ஒரு ஆரப்போக்கில் ஆரப்போக்குன்னா அதாவது ஆர வாக்கில் தனித்தனியாக இருக்கும் சைலமும் ஃப்ளோயும் தனித்தனியாக அதுக்கு ஆர போக்கு அமைந்த வேஸ்கலார் கற்றை அதாவது சைலமும் ஃப்ளோயும் எப்படி இருக்கும்னாக்கா அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு அந்த வெவ்வேறுன்றது தான் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு ஆரங்களில் அமைந்திருக்கும் அப்படி அமைந்திருந்தால் அதுக்கு பேர் ஆர போக்கு அமைந்த வேஸ்கலார் கற்றை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்றிணைந்த வேஸ்கலார் கற்றை அப்படின்னு ரெண்டாவது முறை ரெண்டாவது முறை இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் பாருங்கள் இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியும் இப்போ நம்ம இந்த வேஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னு குடிச்சிருப்பாங்க இந்த வேஸ்குலார் கற்றையில் ஒரே கற்றையிலே ரெண்டுமே இருக்கும் அது சைலமும் ஃப்ளோயும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் தனித்தனியாக இருக்காது ஒரு ஆர போக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஆரம் ஆரத்தில் மையத்தில் வந்து ஆரம் போக்கில் பார்த்தோம்னாக்கா ஃப்ளோயமும் சைலமும் அருகருகே ஒன்றாக அமைஞ்சிருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றிணைந்த வேஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒன்றிணைந்த வேஸ்குலார் கற்றையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதில் ஒருங்கமைந்தவை என்ன ஒன்று இருப்பக்க ஒருங்கமைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை இருப்பக்க ஒருங்க ஒருங்கமைந்தவை அதில் முதல் ஒருங்கமைந்தவையில் பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது சைலமும் ஃப்ளோயும் ஒரு சைலம் ஒரு ஃப்ளோயம் ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அருகில் அருகில் இருந்தாக்கா அது ஒருங்கமைந்தவை இதில் இரண்டு வகை இருக்குது ஒன்றிணைந்தவில் 
ஒருங்கமைந்தவை திறந்தவை ஒருங்கமைந்த மூடியவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு எல்லோ கலரில் இருக்க பாருங்கள் அதுக்கு பேர் கேம்பியம் திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வேஸ்குலர் கட்டுரையில் கேம்பியம் திசு காணப்பட்டால் அதுக்கு பேர் திறந்தவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்குன்னா தாவரத்தினுடைய இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அப்போ இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இருபத்திலை தாவரத்தில் தான் இப்போ இருபத்தில் தாவரத்தில் தான் இந்த கேம்பியம் காணப்படும் இப்போ இருபத்திலை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய பேஸ்குலர் கட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஒருங்கமைந்தவை இருபத்தில தாவரத்தில் ஒருங்கமைந்த அதாவது ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்த திறந்த வேஸ்குலார் கற்றை அப்படின்ற சொல்லலாம் திறந்த ஒருங்கமைந்த வேஸ்குலார் கற்றை இதில் இரு வித்திலை தாவரத்தன்று அதே ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் கேம்பியம் இருக்காது அதனால் மூடிய ஒருங்கமைந்த வேஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வேஸ்குலார் கற்றை வேஸ்குலார் திசு தொகுப்பில் வேஸ்குலார் கற்றை மூணாக நம்ம பிரிக்கிறோம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது ஆரப்போக்கு அமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை இதில் எதில் காணப்படுதுன்னா வேர்களில் காணப்படுது ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார் கற்றைனா அதில் சைலம் ஃப்ளோயும் தனித்தனியாக காணப்படும் ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலம் ஃப்ளோயும் ஒரே ஆரப்போக்கில் அமைந்திருக்கும் இதில் இரண்டு இருக்கு ஒருங்கமைந்தவை இரு பக்கம் ஒருங்கமைந்தவை ஒருங்கமைந்தவையில் இரண்டு வகை இருக்கு திறந்தவை மூடியவை இப்போ ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்தவை வேஸ்குலார் கட்டு திறந்த வேஸ்குலார் கட்டு எதில் இருக்குனாக்கா இருபத்தில் தவறு தண்டில் காணப்படுது ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்த மூடிய வாஸ்குலார் கற்று எதில் இருக்குன்னா ஒரு வித்தில் தவறு தண்டில் காணப்படுது அதாவது திறந்தவைனா கேம்பியம் இருக்கும் மூடியவனா கேம்பியம் இருக்காது இருப்பக்க ஒருங்கமைந்தில் பாருங்க சைலம்ன்றது மையத்தில் இருக்கு பணம் ஃப்ளோயும் பாருங்க ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு ஒருங்கமைந்தவில் சைலம் ஃப்ளோயம் அப்படியே இருக்கு தனித்தனி ரெண்டு ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு ஆனால் இதில் ஒரே சைலம் இருக்கு மற்ற ரெண்டு புறத்திலையும் ஃப்ளோயம் காணப்படும் அதாவது வேஸ்குலா கற்றை கற்றல் சைலத்திற்கு வெளிப்பக்கமும் உட்பக்கமும் ஃப்ளோயம் காணப்படும் இதில் எங்கே கா இது எந்த தாவரத்தில் காணப்படுதுன்னா குக்கர் பிட்டா என்ற தாவரத்தில் தாவரத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு காணப்படுது அடுத்ததாக மூன்றாவதான வகையான சூழ்ந்தமைந்த வேஸ்குலர் கற்றை அப்படின்ற சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டும் ஒன்று ஒன்றாக இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் சைலம் மையத்தில் இருக்குது ஃப்ளோயம் சூழ்ந்து இருக்குது அப்போ சைலம் மையத்தில் அமைந்து ஃப்ளோயும் சூழ்ந்திருந்தால் அது ஃப்ளோயும் சூழ் பால் பாஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே ஃப்ளோயும் மையத்திலிருந்து சைலம் அந்த ஃப்ளோய ஃப்ளோயத்தை சூழ்ந்திருந்தால் அதுக்கு பேர் சைலம் சூழ் பாஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சைகிலம் பாஸ்குலார் கற்றை எதில் இருக்குனாக்கா திரசீனா அப்படின்ற தாவரத்துலேயும் ஃப்ளோயம் சூழ் வாஸ்குலர் கற்றை பாலிபேடியம் அப்படின்ற தாவரத்திலையும் காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேஸ்குலார் கற்றையில் சைலம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது சைலத்தில் ரெண்டு விதமான சைலம் இருக்குங்க மெட்டா சைலம் ப்ரோட்டோ சைலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வளர்ச்சி ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது ப்ரோட்டோ சைலம் நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்தது மெட்டா சைலம் இது எப்படி தெரியும்னாக்கா மெட்டா சைலம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ப்ரோட்டோ சைலம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இந்த சைலத்தில் பாருங்கள் இதில் அந்த ப்ரோட்டோ சைலம் வெளி நோக்கி இருந்தாக்கா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது மையப்பகுதி இது வெளிப்புற பகுதி இந்த வெளிப்புற பகுதியில் நோக்கி அந்த ப்ரோட்டோ சைலம் இருந்தாக்கா அது வெளி நோக்கிய ப்ரோட்டோ சைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கி அமைந்திருந்தால் அது வெளி நோக்கிய சைலம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எக்ஸார்க் இதுவே இது மையப்பகுதி 
இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா இது மையப்பகுதி இது வெளிப்புற பகுதி அப்போ மையப்பகுதி நோக்கி தான் இந்த புரோட்டோசைலம் இருக்குது அதனால் இதுக்கு இது மாதிரி அந்த புரோட்டோசைலம் மையத்தை நோக்கி காணப்படணும் மெட்டாசைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கி இருக்கும் அந்த புரோட்டோசைலம் மையத்தை நோக்கி இருந்தால் அது உள்நோக்கிய சைலம் அந்த புரோட்டோசைலம் வெளிநோக்கி அமைந்திருந்தால் அதுக்கு வெளிநோக்கிய சைலம் எக்ஸார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் இந்த மூன்று வகையான திசு தொகுப்பு இருக்குது புறத்தோல் திசு தொகுப்பு தலை திசு தொகுப்பு ஆஸ்கலா திசு தொகுப்பு என்னென்ன திசுக்கள் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு அட்டவணையாக டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அல்லது நமக்கு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் புறத்தோல் காணப்படுது புறத்தோல் மற்றும் அதை சார்ந்த வளரிகள் கியூட்டிகள் புறத்தோல் துளைகள் காணப்படுது திசுக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புறத்தோல் திசு பேரன் காய்மா குளோரன் காய்மா கோலன் காய்மா ஸ்கிளேன் காய்மா அப்படின்ற தல திசுக்களை காணப்படுது பேஸ்குலார் திசு தொகுப்பில் சைலமும் ஃப்ளோயும் காணப்படுது இதனோட பணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏற்கனவே சொன்னோம் இது பாதுகாப்பு இருக்காக்க உள்ளுறுப்புகளை உள்ளமைப்பை உள்ள உள்ளில் இருக்கக்கூடிய திசு தொகுப்பில் பாதுகாப்பதற்கு பயன்படுது மேலும் அதில் இருக்கக்கூடிய புறத்தோல் துளையும் கீட்டுகளும் நீரிழப்பை அதாவது நீராவி போக்குக்காக புறத்தொலையும் நீரிழப்பை தடுப்பதற்கு இந்த கீட்டுகளும் பயன்படும் தலை சுப்பு எதுக்குன்னா உணவை சேமித்தல் ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கையில் உணவு உற்பத்தி பண்ணுறோம் இந்த உற்பத்தி பண்ண உணவை சேமிக்கணும் அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறுவதும் அதை சேமிக்கிறதும் தலை சுத்த தொகுப்பில் தான் நடக்கும் மற்றபடி உறுதித்தன்மை கொடுப்பதற்கும் தலை சுப்பு கொடுக்கும் இந்த வேஸ்கலர் திசுப்பில் ரெண்டு திசு தொகுப்பு இருக்குன்னு பார்த்தோம் சைலம் ஃப்ளோயம் அதில் சைலம் என்பது நீர் மற்றும் கனிமங்களை கடத்துவதற்கு பயன்படுது ஃப்ளோயம் உணவுப் பொருட்களை கடத்துவதற்கு பயன்படுது